Las frutas son alimentos con múltiples beneficios para la salud, pero dentro de las frutas hay una pequeña joya tropical que llaman oro rojo. Le llaman así porque tiene 30 veces más vitamina C que las naranjas y 5 veces más que la guayaba. Además, es rica en otras vitaminas, minerales y antioxidantes que aportan poderosos beneficios para la salud, como por ejemplo, producir colágeno para mantener la piel saludable, potenciar el sistema inmunológico defensivo contra las infecciones, ayudar al sistema digestivo y ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Pero el problema es que esta fruta es poco conocida más allá de las zonas en las que se cultiva y es una pena porque se ha usado desde la antigüedad de forma tradicional para enfermedades como las gripes, los resfriados, problemas del hígado, diarreas y actualmente como suplemento también se usa. Por eso en este vídeo hablaré de tres cuestiones. En primer lugar, de qué fruta estamos hablando y cuál es su origen. En segundo lugar, de los beneficios que tiene para la salud y cuáles son las formas de uso medicinal. Y en tercer lugar, de los posibles efectos adversos y las precauciones que debemos hacer para evitarlo. ¿De qué fruta estamos hablando? Estamos hablando de la acerola, que es un pequeño fruto de color rojo que también llaman cereza de las antillas o cereza de barbados, pero que no hay que confundir con las cerezas europeas, que son una especie distinta. Lo que pasa es que le pusieron este nombre porque el aspecto y el sabor era parecido. Tampoco hay que confundir con el acerolo, que es otra fruta de una especie distinta que también tiene un aspecto parecido. Este fruto, la acerola, procede de un árbol pequeño o arbusto que se llama Malpigia emarginata y que alcanza 2 a 3 metros y puede llegar hasta los 5 metros. Tiene unas hojas verdes brillantes y unas flores rosadas o blancas de las que se desarrollarán los frutos y la fruta puede tener un diámetro de 1 a 4 centímetros y el peso varía entre 2 a 15 gramos. El sabor de las acerolas varía según su grado de madurez. Cuando son menos maduras tiene un sabor más ácido y conforme van madurando el sabor es más dulce. ¿Por qué la acerola se ha ganado el título de superfruta y es cada vez más popular? Por su impresionante perfil nutricional. Ya hemos dicho que es una de las fuentes naturales más importantes de vitamina C. Tiene gramo a gramo unas 30 veces más vitamina C que las naranjas y 5 veces más vitamina C que la guayaba. Pero además tiene otras vitaminas como la vitamina A y vitaminas del grupo B como la B1, B2, B3, B5 y B6, también vitamina E, y es rica en minerales como por ejemplo el magnesio, el potasio, el calcio, el fósforo, el hierro, el zinc y también una cantidad de sodio. Por otra parte, hay que destacar que también tiene antioxidantes como carotenoides, flavonoides, taninos y otros. Todo esto hace que los extractos de acerola se utilicen también cada vez más en productos de tipo cosmético para rejuvenecer la piel y para darle mayor consistencia y mayor salud. Una curiosidad de la vitamina C de la acerola es que su contenido en vitamina C va disminuyendo conforme madura esta fruta. Es decir, cuando la acerola está verde, está menos madura, tiene mayor contenido en vitamina C que cuando va madurando y tiene un color más rojo. También hay que tener en cuenta que las acerolas son frutos muy perecederos, lo que quiere decir que a los 3 a 5 días de haber sido cosechadas empiezan a deteriorarse, por eso tienen que ir muy rápido en procesar los jugos, los suplementos o las pulpas para conservar los nutrientes. En la actualidad, el productor principal de acerolas en el mundo es Brasil, por sus condiciones climáticas que son ideales para el cultivo de esta fruta, pero el principal consumidor de la acerola brasileña es Japón, en segundo lugar Estados Unidos y en tercer lugar Europa. ¿Cuál es el origen histórico de la acerola? Pues se considera que está en la zona de América Central, el norte de América del Sur y las islas del Caribe. Y se considera que la primera vez que se cultivó fue en la zona que va desde el sur de México hasta la zona de Brasil. Lo utilizaban los indígenas por sus propiedades nutricionales y medicinales para problemas como infecciones, problemas de disentería, diarreas, problemas en el hígado, porque ya conocían sus efectos medicinales y sus propiedades nutricionales. Posteriormente, con la colonización europea, los portugueses y los españoles lo fueron distribuyendo por otras zonas tropicales y subtropicales y también lo llevaron hacia las zonas de África y a zonas de Asia. En el siglo XVIII, el naturalista sueco Carl Linneo creó el género Malpigia y llamó a la acerola Malpigia marginata. Esto fue en honor al botánico italiano Marcelo Malpigi, que en realidad vivió en el siglo XVII. Ya en el siglo XX, y sobre todo a partir de la década de 1940, empezó el cultivo intensivo y comercial, y Brasil se convirtió en uno de los principales productores 
de acerola. Durante este siglo XX también la ciencia moderna empezó a investigar las propiedades de la acerola y se dieron cuenta de sus elevadas cantidades de vitamina C y de otros antioxidantes y esto llevó a un mayor interés por sus propiedades nutricionales y propiedades para usos medicinales. Por eso se va utilizando cada vez más como suplemento dietético, también para productos cosméticos, como jugos y también como aditivo para alimentos funcionales. ¿Qué beneficios para la salud tiene la acerola? En primer lugar, como es muy rica en vitamina C, potencia el sistema inmunológico, ayuda a la producción de colágeno de forma importante, mejora la absorción de hierro y también actúa como un potente antioxidante. Y además estas propiedades antioxidantes se potencian también por su contenido en carotenoides, en flavonoides, antocianinas, que ayudan a neutralizar los radicales libres, reducen el daño celular y ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Beneficia la salud de la piel por este alto contenido en vitamina C y en antioxidantes que apoyan la producción de colágeno, mejoran la elasticidad y la firmeza de la piel, protegen contra el envejecimiento prematuro y protegen también de los daños causados por los rayos ultravioleta del sol. La cerola beneficia a nuestro sistema inmunológico, es decir, fortalece nuestro sistema defensivo para combatir infecciones como gripe, resfriados y por eso tradicionalmente se utilizaba para luchar contra infecciones. Lo que ocurre es que esta vitamina C que tiene en gran cantidad potencia la producción de glóbulos blancos y ayuda a que funcionen mejor los anticuerpos. La cerola beneficia a nuestra salud digestiva porque es una buena fuente de fibra dietética y esto hace que el tránsito intestinal, los movimientos de los intestinos y del contenido de estos intestinos sea más fluido y esto previene el estreñimiento, incluso es útil contra la diarrea y favorece la digestión y la absorción de nutrientes. Hace que nuestro aparato digestivo esté más saludable. Además, los antioxidantes que contiene con sus efectos antiinflamatorios también ayudan a esta salud digestiva. La cerola es beneficiosa para la vista porque tiene vitamina A o precursores de la vitamina A como el betacoroteno o como el retinol. También tiene carotenoides como la luteína y la ceaxantina y tiene también la vitamina C y otros antioxidantes que ayudan a que disminuya el riesgo de problemas oculares relacionados con la edad, como por ejemplo la degeneración macular, las cataratas o problemas con la luz azul o con la luz ultravioleta. La acerola es beneficiosa para la salud cardiovascular por estos antioxidantes que posee, incluida la vitamina C y también por la fibra, que esto ayudaría a regular los niveles de colesterol en la sangre y también ayuda a disminuir la presión arterial porque también contiene magnesio y potasio. La acerola es beneficiosa para la salud de las articulaciones y de los huesos porque es rica en vitamina C, como hemos dicho, que es fundamental para la síntesis de colágeno y para la formación del tejido conectivo tejido conectivo de los huesos, los cartílagos, los ligamentos y los tendones. También es rica en magnesio, calcio, fósforo, que también son importantes para la formación de los huesos y además tiene estos antioxidantes, como por ejemplo polifenoles, los flavonoides, antocianinas, la misma vitamina C y otras sustancias, que esto lo que hace es tener un efecto, además de antioxidante, antiinflamatorio, que ayuda en problemas articulares como la artritis o la artrosis. La cerola es beneficiosa para el funcionamiento de nuestro metabolismo y para la producción de energía. Esto se debe a que estos micronutrientes que hemos dicho que tiene intervienen en muchos procesos metabólicos y procesos de producción de energía. Hemos hablado de la vitamina C, la vitamina B, la vitamina A y también de minerales como el calcio, el magnesio y el potasio que intervienen en muchos procesos enzimáticos y metabólicos. ¿Cuáles son las formas de uso de la cerola? Tenemos tres formas de uso. En primer lugar, la forma alimentaria, culinaria. En segundo lugar, la forma medicinal. Y en tercer lugar, la forma de uso cosmética. El uso alimentario o culinario, el más frecuente, sería en forma de fruta fresca. Lo que pasa es que esto es difícil fuera de las áreas de cultivo porque es una fruta que hemos dicho que era perecedera y al cabo de tres, cuatro o cinco días empieza a degradarse y es difícil consumirla fresca mucho más allá de la zona en la que se cultiva. En segundo lugar, tenemos la, el consumo en forma de jugo de acerola, que es muy nutritivo por su contenido en vitamina C y que a veces se mezcla con otras frutas. La pulpa congelada de acerola se utiliza para conservar los nutrientes y extender la vida útil y después se usará para batidos, para salsas o para helados y otras formas de preparación culinaria. El polvo de acerola se hace a partir de la fruta deshidratada y se utiliza con batidos, con yogures, con cereales 
y con otras preparaciones culinarias. Mermeladas, confituras y jaleas de acerola también se utilizan porque tiene un sabor único y también tiene propiedades conservantes naturales. La acerola también se utiliza en postres como pasteles, tartas y gelatinas y también se utiliza en salsas y aderezos que se pondrán en ensaladas y también para acompañar a carnes y pescado. Las formas de uso medicinal consisten en el procesamiento de esta acerola para hacer polvos, cápsulas, tabletas y también se pueden hacer extractos más concentrados, extractos secos, extractos líquidos que se utilizarán según las necesidades medicinales. Después también está en forma de remedios caseros en los que se ha utilizado el fruto directamente, el fruto fresco o en forma de jugos o en forma de decocciones o tés del fruto de la cerola, tanto fresca como seca. Esto se ha utilizado para procesos infecciosos de forma tradicional, resfriados, gripes, problemas digestivos como diarrea, estreñimiento, también para hacer gargarismos en forma de jugo o de decocciones para problemas en la boca que pueden ser llagas, aftas o problemas como estomatitis, faringitis, dolores de, de garganta. Y en cuanto a uso cosmético, hay productos que son para el cuidado de la piel con el objetivo de retrasar el envejecimiento porque aumenta la producción de colágeno y tiene estos efectos antioxidantes que se utilizan en forma de cremas, de lociones o de mascarillas faciales. Después también tenemos para cuidado del cabello como champús y acondicionadores que el objetivo es fortalecer el cabello y la salud de este. ¿Qué cantidad de acerola se puede consumir al día? Si no tienes ninguna contraindicación de fruta fresca, podrías consumir una o dos frutas al día. De jugo de acerola, medio vaso al día, que son unos 120-130 mililitros. De polvo de acerola serían 1 a 3 gramos al día, que se puede poner en batidos o en diferentes platos. Y de suplementos de acerola, el equivalente a 500 a 1000 miligramos de vitamina C al día. Habrá que seguir las indicaciones del fabricante, sobre todo si son extractos que están más concentrados, ya sean de polvo seco, o que sean líquidos. ¿Qué efectos adversos o secundarios puede tener la acerola y qué precauciones debemos seguir? En general el consumo es seguro a no ser que sea excesivo, sobre todo si son suplementos porque estarán más concentrados. Los síntomas que pueden dar son síntomas digestivos como por ejemplo dolor abdominal, hinchazón abdominal, náuseas, vómitos o diarrea. Después puede haber reacciones alérgicas en casos individuales, que eso depende de la sensibilidad de cada persona, con una erupción cutánea, hinchazón y síntomas de este tipo, pero esto ya habrá que valorarlo en cada persona. Después, si tienes piedras en el riñón o tienes predisposición a hacerlas, piedras de oxalato cálcico, podría ser que la cerola, si la consumes en exceso, aumentara el riesgo de formar piedras en el riñón. Si tienes gota, también puede pasar que un consumo excesivo aumente el ácido úrico y podría predisponer a hacer algún ataque de gota. Es decir, que aquí lo que hay que hacer es prudentes y no consumir en exceso, sobre todo si son suplementos. En el caso de medicación, habrá que ir con cuidado si consumes anticoagulantes o si consumes quimioterápicos, es decir, fármacos contra el cáncer, porque podría haber interacciones. Es sentido común que cuantas más medicaciones consumas, más enfermedades tengas, más Importante es consultar con el médico o con la enfermera sobre los cambios que hagas en tu nutrición o los suplementos que tomes porque es más probable que pueda haber interacciones. Y después, en el caso de embarazadas y de lactancia, también hay que consultar, por supuesto, en el caso de suplementos y hay que controlar la nutrición porque un exceso de vitamina C podría ser perjudicial. ¿Conocías la acerola? ¿La has consumido? Dímelo en los comentarios y recuerda compartir el vídeo con personas a las que les pueda interesar por WhatsApp o redes sociales. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo que te los dejo por aquí.